Atlético Jai. Ah. ¿Estamos? Hola, buenos días, bienvenido al canal local de televisión. Estamos en la mañana de hoy sábado para retransmitir. Bueno, el canal el local también quiere hacer un seguimiento a la, al fútbol base de, de Marmolejo y vamos a empezar eh, retransmitiendo el, el enfrentamiento de, de la Levin B contra el Atlético G con nosotros en los comentarios técnicos. Un gran conocedor de la categoría como es Antonio. Buenas, no, no. Hola, buenas. No. Bueno, pues vamos a ver un buen partido a priori entre el primer clasificado y tercer clasificado, ¿no? A priori tiene que ser un buen partido porque Lútica va primero y el Atlético Jaén va tercero, una diferencia de, de tres puntos. Y a priori, sobre el papel, tiene que ser un encuentro entretenido y ajustado. Bueno, el equipo nuestro, que, que solo eh, está todavía imbatido, eh, un, empate un empate y la empate. demás victoria, ¿no? Un empate que se... ...que nos trajimos de allí de Jaén también... ...contra el equipo de la Iduja... ...y los demás son todos... ...son victorias... ...en esta categoría como bien la conoces tú... ...¿qué equipos son los más, los más importantes?... ...son los que están actualmente... ...los que tenemos, los que tenemos arriba... ...el Mejiba, el Atlético Jaén y el Aiduja... ...eso son ...junto los con el Utica, con nuestro Utica... ...bueno pues entonces partido importante... ...para nuestro equipo, el Alevimbe... ...el, el equipo que, que entrena Pedro Jesús... Y bueno, eh, vemos que nos han dado aquí la, la alineación y de, de entrada van a salir en la portería María... No, no el portero es Sergio Santiago, Sergio ¿no? Eh, sale también Fran Lara, Tole, eh, Juan, Juan Soto, Soto, Carlos, Rubén, Rubén y, José Antonio. y José Antonio. Es el equipo inicial y por parte del Atlético Jaén van a salir eh, en la portería Iván, con el número 2 Jorge, con el 3 Mario, 4 Sergio... 5 Carlos Iglesias, 6 Leo y 7 Sergio Armentero. El entrador del equipo es Guillermo Díaz. Y bueno, todo como decimos, preparado para que dé comienzo el partido. Bueno, vamos a ver los, los chicos. Sí, el árbitro de, del encuentro es Ignacio Manuel Cruz Sánchez del Colegio de Linares. Vamos a ver si los chicos estaban un poco ahí expectantes con la tele, ¿no? Han dicho, bueno, nos van a televisar y sí, todo. ¿no? Están ahí entusiasmados que ahí va a venir la tele a ver si le sale un buen partido. Pues el árbitro que hace el sorteo del campo, hay cambio de, de campo. Y como decimos, es eh, una buena iniciativa del canal local de televisión es eh, seguir la, la cantera, ¿no? Va, vamos a empezar con este partido, a continuación va a jugar también eh, el, Benjamín el Benjamín contra el Linares. Y bueno, y en semana sucesiva pues iremos eh, grabando un partido de cada categoría para que todos los telespectadores de, de, del canal local pues conozcan también un poco la, la cantera de, de Marmolejo. Pues como digo, el árbitro a punto de, de empezar el partido, saca José Antonio, ahí primera posición para el equipo de Lútica, ahí a saque de banda, saque de banda que va a efectuar Fran Lara, juega con José Antonio, ahí le devuelve, no hubo entendimiento, balón para el Atlético Jaén. Bueno, vemos que hemos salido con todo y Juan atrás. En el centro del campo tenemos a Carlos, por la derecha Rubén, por la izquierda Fran y arriba tenemos a José Antonio. El equipo más o menos habitual, ¿no? El equipo más o menos habitual. Bueno, Pedro suele ir rotando bastante a los, a los niños, y, pero vamos, sí, van el a dibujo es el mismo. Van siempre. a tener minutos todos, ¿no? Sí, sí. Vemos un hombre en el banquillo como es Antonio Delgado, me parece que es, ¿no? El de Antonio Delgado, sí. Que también es un habitual ahí en la defensa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aquí suele no, jugar, aquí no hay todo. titulares. No, suele jugar todo por igual. Primer acercamiento del Atlético Jaén, balón directamente fuera en esa falta que efectuó desde el centro del campo. Y bueno, vamos a ver si, si hay goles en el partido. Hay Tole que no controló bien, es Tole era, ¿no? Sí. sí. Cuatro Tole, cinco Juan. Ahí va a sacar de, de banda el Atlético Jaén. De momento parece que nos están apretando los del Jaén un poquito, no nos dejan. Sí, están presionando muy arriba, ¿no? Va, va. Vamos, vamos. 
Ahí, balón. Vamos, Juan. Juan. Ha Juan, robado Juan. Ahí juega con José Antonio. Bueno, sí. Cuidado. Ahí muy bien al cruce Tole. Y muy bien, dejó pasar muy bien Tole. Y balón para saque de portería. Ahí va a sacar José Antonio, eh, ¿no? El portero. José Antonio, eh, el portero Sergio. Sergio Santiago. Sergio Santiago. Tole. Sergio, Sergio. Cuidado ahí. Vamos, Leo, Almentero. Bueno, están presionados muy arriba el equipo de Jairo, no están dejando salir con el balón. Ahí está José Antonio. Ahí primer balón que quería jugar muy largo. No va a llegar y el saque de banda a favor del Atlético Jaén. El árbitro que, que pide balón. Y bueno, el equipo haciéndolo bastante bien en la categoría en esta temporada, ¿no? Sí, de momento van, van muy bien. Van sacando los partidos con bastante... Este equipo lleva ya juntos este también... Desde Prebenjamín, ¿eh? Llevan un equipo siempre. Mira, Uy. primer disparo ahí, con peligro. Sí, que es un equipo que se conoce bastante bien ya a todos sí, sus jugadores. Llevan juntos desde el primer camino, con, el, con Pedro también de entrenados con ellos y la verdad es que se conocen todos muy bien. Sí, porque de momento la, la, los entrenadores están llevando los mismos equipos de prácticamente momento, todos sí. los años, ¿no? De momento, se ascienden de categoría. Sí, de momento el que ha cogido uno de chicos lo sigue con ellos hasta el final. No sabemos si eso es bueno o malo, hay distintas bueno, versiones. Hay, ¿no? hay versiones para todos los gustos, como. Llega, llega Rubén. Sí, algunos dicen que sería bueno a lo mejor cambiar de entrenador para que no se habitúen en eso, pero también el conocerse desde chico y con el mismo entrenador, ventaja, no sabemos, eso... Eso ya se lo dejaremos al coordinador, <risa> la decisión del coordinador. Bueno, ahí ahora jugando el Útica, por todo muy bien el jugador número 12, David, del Atlético Jaén. Ha salido muy bien Jaén, ¿eh? Está muy bien puesto en el campo y, y no nos deja no nos dejan tocar bola. Sí, este equipo lleva cuatro partidos ganados, uno perdido y otro empatado. O sea que equipo duro. Vamos a ver si se sacude la presión. Ahí José Antonio luchando por el balón. Y bueno, consigue el saque de banda a favor de, de nuestro equipo. Va a sacar Fran. Ahí, José Antonio. Sigue, Fran. Vámonos, vámonos, al mentero, vámonos, al mentero. Sí, sí, al mentero, sí, sí. sí. Se le salió la bota un poco ahí, va el Tole. ¿Cómo le presionan a Tole? Bueno. Vamos a ver si nos sacudimos un poco esta presión que nos está haciendo el Atlético G en estos primeros minutos de juego. Va a sacar Juan, ¿eh? ¿no? Rubén. Rubén, de aquí no lo... Son todos iguales. <ríe> Tú como lo conoces bien, bien Juan. vamos a ver a ese balón. Ese balón tiene que ser para el portero. Bueno, sorprendió y salvó bajo palo. Bueno, nueva ocasión. Ocasión clara ahora para el Real Jaén. Sacó y tole. Fue, ¿no? Ha falta de decisión, una poquita de decisión a Sergio el portero. Para salir por ese balón. Mira qué gesto de, del árbitro, dándole los, los cordones sí. a un jugador del Atlético G. En esta bueno, categoría los árbitros tienen que ser... Sí, de... dar ejemplo <risa> también, ¿no? Y mira, ahora ha dado también la bota y los niños van a que... Sí, sí. <risa> Luego a lo mejor se molesta a ver si hay tarjeta o algo, pero aquí no tampoco... No, aquí, mucho... no suele, aquí no suele haber tarjeta ni suele... De alguna vez que otra, en muy pocas ocasiones se ha visto que a lo mejor alguna entrada más dura de la cuenta y la Sí, pero nunca dicho, con mala nada, intención nada, de nada. llegar tarde o algo, alguna jugada, nada, ¿no? Nada. Y los árbitros lo que le dice al entrenador es que lo saca el niño dos minutos o tres minutos y ya está. Y se no, relaje no, un poco, ¿no? Vuelve a jugar otra vez y ya está. Primo, Rubén. Dale un poquito, Rubén. Al ahí, cinco, ahí Carlos Iglesias tiene el centro del campo muy bien cogido. Y no, tocamos bola, ¿eh? Sí, no, no conseguimos pasar de, 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 prácticamente del centro del campo y saca a Sergio. Bien hablado, Leo. Va, va, 
Cecilio Armentero. Ahí despejaba a Juan Soto, saque de banda a favor del equipo del Atlético Jaén. Y balón, balón. Sergio. Bueno, ahí pudo llegar y llega el primero. Nuevo balón ahí que, que el portero no llegó. Dio en el larguero y el rechace lo aprovechó muy bien el jugador del Atlético Jaén. Creo que el número 12. David. David consigue el primero para su equipo. El tiempo llevaremos siete minutos. Siete minutos, ¿no? Pues se adelanta el equipo del Real Jaén por mediación de David, consigue el primero de la mañana, vamos a ver cómo reacciona el equipo. Vamos a ver si, vamos a ver si se espabilan un poquillo, parece que... Que han salido un poco dormidos, ¿no? Un poco dormido. Así suelta la presión, ah, José, José Antonio. Suelta, José. Que esta es la primera que tenga, la va a tirar, ¿no? Mira, buen centro. Ahí entraba Rubén. Bueno, parece que... Llega Rubén, llega. Que tras el gol se han estirado un poco, ¿no? Sí, le sirve un poquillo para pa espabilarse. Este equipo como... Bueno, el árbitro ahí pitó la falta. Este equipo está a tres puntos nuestros de, de conseguir la victoria hoy, pues se pondría igual a, punto. igual a punto con nosotros. Pero seguro que el Atlético Mejiba y el Aeduja, pues también se apretaría mucho la tabla ahí. Recordad que el primero era el Útica con 16 puntos, al igual que el Atlético Mejíbal que lleva también 16. Bueno, llega el segundo, gran gol ahí de falta. El portero llegó tarde. Y creo que ha sido el, el central, el que juega a la parte de atrás, ¿no? El 5, Carlos Iglesias. Consigue el segundo y esto que se pone complicado, ¿no? Se pone complicado, sí. 0-2, minuto 8 y medio de esta primera parte. Y José Antonio que lo va a pegar de ahí, ¿no? esta puerta. Ahí. Es difícil sorprender a un portero, pero bueno, tiene gran disparo. Vamos a ver si el equipo reacciona y sigue ahí en la parte alta de la tabla. Ahí está el autor del tercero. Dos para bueno, uno, dos para uno. Dos para uno. Ayúdale, Juan. Ahí. Vamos, Rubén. Dejó el balón demasiado atrás, no pudo llegar. Y ahí perdieron una contra clara el equipo de, de Lútica. Ahí va a sacar a Fran, juega con José Antonio. Entra Carlos. Y ahí balón de nuevo a saque de banda. De nuevo va a sacar de banda Fran. Ahí no controla José Antonio. Saque de banda a favor del Atlético GM. Ahí Fran, cogemos ahí. Sigue, sigue, sigue. No hay que volverse loco, ¿eh? un nuevo gol ya casi sentenciaba el partido, se le ha puesto complicado, pero bueno, todavía queda mucho tiempo. Pero las sensaciones de momento no son muy buenas, ¿no? No son muy buenas, no, no, estamos, no estamos realizando un buen partido, no están jugando como ellos. Ahí juega Carlos, mira, ahí qué rápido estuvo ahí el jugador del Atlético Jaén Sergio en ese corte. Ahí a la contra, qué bien. Y balón para el portero. Ahí va a sacar Sergio Santiago. Lo hace en largo. Balón que lucha ahí. Vamos, Rubén. Rubén. Bueno, pero está muy solo ahí, Rubén. Está solo. Vamos a ver. Balón atrás. Y bueno, consiguen el saque de esquina. Ahí estaba totalmente solo. No lo acompañaron la jugada. Bueno, de momento, Pedro, que no hace cambio, ¿no? De momento no. Ahí va a sacar el saque de esquina José Antonio. Doble cambio ahora en el Atlético de Gen, que si sí está moviendo el banquillo. Ya vemos también preparado dos cambios en el Útica. Ahí no llegó. Lo vamos a ver por rapidez, que rápido. De nuevo duda el portero. Ha dudado el portero en la salida, se quedó a media salida. Y le dio toda la ventaja. Al jugador del Atlético Jaén, al jugador número 7, Sergio Almentero, que, que lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, lo hizo bien, sí. 
ahí con un sombrero que le hizo al defensa, se quedó totalmente solo, el portero a media salida. Ya ha hecho un cambio Pedro, ¿no? No, 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 no lo efectúa todavía, ¿no? Ahora sí va a salir ya Jorge, se retira Fran. Fran. E empieza a mover el banquillo Pedro. Vamos a ver José Antonio. Vamos José. Y balón a saque de portería para nuestro equipo. Llevamos ya 13 minutos. Sí, no. No, no está, estamos, ¿no? No estamos realizando, no, no, no están los. No están jugando como habitualmente, además no. están. Para ir primero tiene que estar jugando bastante bien, ¿no? No sé qué le pasa hoy, que no... A ver si se suelta un poco la, la presión. Ahí está Soto. Ahí le va a pegar. Balón que sale desviado. Ese disparo lejano de José Antonio. Ahora... Pedro Jesús mandando a presionar arriba, claro que no salgan con el balón jugado, ¿no? A ver si surten efecto los cambios. Bueno, ahí fallo en el despeje. Bueno, ahí ese balón para Jorge. Muy bien la presión Jorge, consigue robar el balón, vamos a ver José Antonio, hay un 2 para uno, José Antonio. Sigue, sigue, fuerza. Sigue, sigue, sube, sube, Ahí hubo falta ahora que el árbitro no vio, ahí el empujón de José Antonio. Ah, sitio Sergio, no, sitio Sergio, sitio Sergio, cógelo tú, si no, venga, va. Lo sacaba. Jorge. Va, va, venga, estamos bien. Mario Tento. Aquí llega, Darío. Balón ahí que intenta jugar con Rubén. Rubén que lo controla. Rubén que hace la jugada. Que bueno, Rubén, que bueno. Bien, vamos a ver. Y en la última instancia metió muy bien en la pierna el jugador del Atlético Gen. Ahora que. Hace falta crear una. Sí, que se vengan arriba. Sí. Vamos a ver, ahí balón sin problemas para Iván. Iván saca con la mano el largo. Ahí presionando Carlos. Tú ven, ahí Carlos de nuevo, de primera hay que jugarla, hay que jugarla. Estaba aquí Jorge solo. Balón ahí, a ver si ven a Jorge que está totalmente solo. Buena, buena contra de nuevo del equipo del Atlético Jaén. Ahí intenta la jugada individual, el jugador número... 5, el autor del segundo gol. Muy bien, ahora vamos a ver. Jorge acompaña la jugada. No controla José Antonio. Bueno, de momento, pese a que no nos gusta, están siendo superiores del equipo de la Atlético G. ¿eh? No tenemos centro de campo cogido, no, no tenemos balón. Ahí va por el balón Carlos. Y en última instancia, nada, no corta, sigue la jugada. Muy bien, ahí ahora Tole. Nuevo balón ahí de José Antonio, quería dejar. Mira el balón, el rechace casi le llega. Muy bien, ahí el corte Jorge. Y balón que controla el equipo de Atlético G. Vamos a ver ese balón Rubén que no lo controla. Y ese balón tiene que ser para el portero, bueno. Está dudando, está nerviosillo el portero, ¿no? Sí, está más nervioso de lo habitual, Sergio. Porque ellos sales con decisión para llegar o no te queda, no, si te queda medio media, camino. Media salida, no te puedes quedar. Ahí saque de esquina, que va a efectuar el jugador del Atlético Jaén. Estamos en el canal local de televisión retransmitiendo. El partido que enfrenta peligro. Bueno, balón ahora para el portero que no bloca. Partido que enfrenta a la Levin B y al Atlético Gen A. 
Resultado de momento, Útica 0, Atlético Jaén 2, otro de los dos, bueno, llega el tercero, estamos... Bueno, estamos dormidos, estamos ¿eh? ante todo estamos bueno, dormidos, una jugada ahí sin aparente peligro, desde la prácticamente muy escurado y muy lejos, suspendió de nuevo el autor del gol, no sabemos... No me da ni cuenta, Juan. Y esto se está poniendo muy complicado para el equipo, un partido que se preveía que iba a ser bastante igualado y de momento muy claro para el equipo del Atlético Gen. No estamos tocando bola, no tienen... Han cogido el sitio muy bien ellos. Y mucho tiene que cambiar el partido. Es lo que tú bien dices, una jugada, un gol o algo que nos vengamos un poco arriba, porque de momento la estamos viendo pasar, ¿no? Sí, sí. Muy bien, ahora ahí el control. A ver si tocamos el balón, ahí está Rubén. Entra izquierda, Carlos. Rubén, ahí. Sacamos con va Jorge. Jorge. El equipo que no, no encuentra de momento la solución al partido, ¿no? Ahí va a sacar Jorge. Va atrás, José, va a Tole. No, a ver si a balón parado llega el peligro y muy cerrado, intentaba casi algo olímpico, ¿no? Muy mal, estamos. Minuto ya. 18 y medio de esta primera parte, el resultado claro para el Atlético Jaén 0-3. Sigue, sigue. Ahí presionaba Jorge. Claro, hay que presionar ahí, ahí se roba el balón. Y nuevo saque de esquina. No vemos en los jugadores la sensación de. Están con los brazos. Están con los brazos caídos, están. La grada también, pues ahí le dice que se espabile un poco, ¿no? No sé si es que es muy temprano. Venga, va, chavales, va. Ahí pudo llegar el remate de cabeza. Balón. A Rubén, sacamos. Jorge, Le deja salir Tole, va a sacar Rubén. Rubén juega para José Antonio. José Antonio que lo va a pegar desde ahí, es muy difícil. Y bueno, no, no, no estamos tocando, de no seguir estamos... esto sí vamos a perder una ocasión muy clara de dejar a este equipo a no, seis va, puntos, ¿no? Que de lo podía dejar a... Pero bueno, queda todavía mucho partido. Ahí a ver si controla Jorge, Jorge muy buen control, ahí de primera para Rubén, ahí... Muy difícil, a ver si el rechace nos favorece, José Antonio. Bueno, también sacan el balón bien el equipo de Jaén. Muy bien ahí en el corte, ahí está Tole. Vamos a ver, José Antonio. Sigue, sigue, sigue Jorge. Muy bien ahí Jorge en la presión, consigue el saque de banda para nuestro equipo. Ahí saca Jorge. Y bueno, ahí, está bien, Jorge, está bien. no tenemos la, la idea clara en esta mañana. ¿eh? El árbitro que pide balón. Estamos ya en el minuto 21, son 35 minutos. ¿no? Importantísimo sería reducir diferencia antes de. Vamos, que haya no marque. Y, re, y reducir diferencia en un, un gol o dos, ¿no? Para que haya segunda parte. Si no hay segunda parte, puede acabar esto en goleada, ¿eh? Que no están, están llegando muy fácil. Sí, ocasiones no hemos tenido tampoco. Nuevo cambio ahora. Entra Antonio Delgado. Se retira Carlos. Carlos. Ah, seguimos trabajando. Mira ahí, tocó el balón. Ese balón, ahí no se, no se fió mucho Juan Soto y el balón a saque de de esquina.
ya no, ya no. Ahí va a sacar el corner, primer palo. Bueno, el portero que no llega. Y balón directamente a saque de, saque de banda. De banda. Ahí juega Antonio Delgado, primer balón que toca y le pueden robar a Jorge. Muy bien, metió ahí el cuerpo y balón para nadie. Vamos a ver, Jorge, ahora hay que buscar ahí, jugar a tocar. Ahí está Rubén. Rubén que no llega. Balón que va a sacar de banda el Útica. Juega Rubén. Quiere jugar con José Antonio. José Antonio ve la corporación de Jorge. Balón a saque de banda. Vamos, vamos, Antonio. Ahí va a sacar Jorge. Busca con qué jugar. Juega con Antonio. Ahí está Antonio sacando buen centro. Rubén. Ahí a punto de llegar Rubén. Rubén. Bueno, consiguió rematar, pero el remate se Era le de fue. No hay que rematar con la cabeza. Se le fue arriba. Sí, ese balón hay que atacarlo con la cabeza. Quiso darle ahí con el pie el balón que salió alto. Quizás sea la primera ocasión clara la primera de. Ocasión que hemos tenido. Mira qué bien tocando el equipo del Jaén. Vamos ahí, Soto. Balón muy largo que no va a llegar, no va a llegar. Saque de banda que va a efectuar Rubén. Rubén juega con Tole. Tole juega en largo para José Antonio. Hay que atacar el bote. Si lo deja botar, te sobrepasa. Ahí está, falta ahora. Antonio que se queda en el suelo. Sigue en el suelo Antonio. Vamos a ver si puede seguir. Bueno, pues parece que no fue nada. Sí, el público que está deseando. Sí, Hay buena afición, sí, pero <ríe> ante este resultado. Estamos todos difícil, difícil de animar, ¿no? <ríe> todos hemos apagado. Ahí juega Antonio. Corta muy bien el jugador número 6, Leo. Va a ver si balón para Jorge. Jorge le puede robar la cartera. Ahí muy bien Soto. Le presiona muy bien. Qué bien ha salido Soto. Vamos a ver si se... cambiamos el juego. Ahí está Tole, Tole. Ahora quería jugar, ahí está Antonio, Antonio para Rubén. Ayuda, Antonio. Rubén de primera y no hay nadie. Dejan pasar muy bien el balón el equipo del Atlético Gel. Sin problemas para Iván. Ahí saca el largo Iván. Balón que va a atacar Juan. Muy bien ahí Antonio. Ahí está Tole. Vamos. Vamos a ver, hay que tocar, hay que tocar el balón ahí, Antonio en el control se le fue. Muy bien, ahí ahora entrando fuerte, Juan. Bueno, ahí le robaron la cartera y muy bien, ahí Tole. Arby, se da falta. Entraba con, muy, con el pie muy alto. El árbitro que no ha pitado nada. El equipo que lo intenta, pero no llega, ¿eh? No. Lo están intentando ahora con coraje, pero más cambio ahora. Vamos a ver si Tete revoluciona el partido. Sale Tete por Jorge. Ya conocemos a Tete, o te la lía, o, o no está, ¿no? A ver si tiene el día hoy Tete. Y la lía. Primer balón que va a tocar Tete. Muy bien. Vamos a ver si entra en el partido. Necesitamos un hombre que cambie esto un poco, ¿no? Ahí balón para Juan. Vamos a ver José Antonio que no ha tenido todavía la, la ocasión de disparar cómodamente ningún tiro. 
Ahí corta Tete, ahí está Tete, muy bien el control Tete con Antonio. Qué bien Antonio también, parece que se está animando ahora el equipo a tocar un poco. Mira qué bien, juegan de primera, puede llegar el cuarto, puede llegar el cuarto, bueno. Muy bien Sergio, ahí gran jugada del el Atlético Jaén. Hay que tocar el balón, ha visto una jugada en dos paredes, se han plantado totalmente solo. Balón ahora para Sergio Santiago. Ahí saca el largo. A ver José Antonio. Pero no, hay, no tenemos a nadie, sale de la, de la jugada y quién remata ahí, ¿no? No. Ahí robo ahora, puede haber peligro. Muy bien, el corte ahí, Tete. Vamos a ver, Tete. Sigue, sí, Tete. Tete. Buen cambio de juego, Tete Antonio. Era Rubén, ¿no? Ahí está. José Antonio está loco por disparar. Muy bien, ahí en la entrada, Antonio. Qué bien. Qué bueno el jugador número 7, la que está guiando Sergio Almentero. Bueno, cuando un equipo está jugando con cero tras el marcador, pues fue mucho más fácil. Y muy bueno el jugador el número 7, Almentero. Ahí va a sacar de banda el Atlético Jaén. Bueno, ahí no se entendieron, Tole. Claro, si el balón era... No lo había tocado nadie, ¿no? Puede haber cogido. La podría haber dejado salir fuera. ¡Albi, cambio! ¡Albi, cambio! ¡David, Mario! ¡Mario, vete! ¡Corta, vete, Mantanel! Cambio ahora en el Atlético Jaén. Ahí juega Juan, le presiona. Arriba, roban el balón de nuevo el Atlético Jaén, disparo que tocó en Tete. Ahora Sergio va a sacar en largo. Nos tienen, nos tienen que no salimos, ¿eh? No nos están dejando. A José Antonio le han puesto ahí un marcaje, un ferro, un marcaje. Al autor de segundo gol, Carlos Iglesias, que no lo está dejando recibir, no la está tocando. ¿eh? Bueno, llega al cuarto, el autor, el número 6, Leo, un disparo lejano de nuevo, que sorprende a, a Sergio. Y llega el cuarto, ¿no? No, no, ¿qué te la pasa? Que, si no lo veo, no lo creo, como han salido los, los chiquillos hoy. Eso le están diciendo desde la grada, ¿no? ¿Qué, qué les pasa hoy? Recordad que los líderes somos nosotros, aunque parezca que no. Sí, está dentro. Y esto ya se ha puesto muy difícil, puede acabar una auténtica goleada, ¿no? Como no cambie un poco. Antonio, sacamos falta ahí. Coge balón, Cosas más, más difíciles se han visto, pero muy complicado ya, ¿no? Meterle a este equipo cuatro goles, ¿no? Vamos a pensar. Bueno, vamos a ver, falta balón parado. Se dispone, tiene que pasar algo ya, porque si no eh, el partido se nos va, bueno, si no se ha ido ya, 0-4, vamos a ver esa falta que va a efectuar Antonio. Pero teniendo buen disparo y tiene sitio, ¿eh? Sí, como le pegue bien y que coja la puerta. Ahí va a tirar a... Sí, tenemos suerte. Balón, salió cruzando el larguero. Bueno, tiene ahí grandes lanzadores, ¿no? Está... Sí, tiene Antonio, José Antonio, Jorge, Tete, Jorge. Juan. Bueno, pues era una buena oportunidad para haber acortado diferencia en el marcador. Estamos ya a tres minutos y medio de la conclusión de la primera parte. Resultado muy claro para el equipo del Atlético Gen, 0-4. No le estamos dando suerte el canal local de televisión hoy a los muchachos. 
recordar que vamos líderes, pero que hoy este equipo, el Atlético Jaén, pues nos puede empatar a punto la clasificación. Ahí juega Tete, vamos a ver Tete. Tete y paró demasiado el juego, quiso jugar con Antonio. De nuevo recupera Tete, buen control ahí de Tete. Juega muy bien para José Antonio, José Antonio que centra y muy bien la defensa del Atlético Jaén. Ah, sacamos Tete. Saque de banda. Ahora el equipo parece que se ha tirado un poco, le ha dolido ese cuarto gol. Y vamos a ver ese balón, tiene que ser para el portero. Bueno, ahí. Ahí está Tole. Y cortó muy bien. Manuel Santiago. Bueno, ha tenido dos tres detalles técnicos y tete de controlar. Sí. Pasar a la primera, pero no, está muy bien situado en el campo del Atlético G, no nos dan oportunidad ninguna. Que no hemos entrado ni una vez por banda, ni por izquierda, ni por derecha. No hemos llegado. Hemos llegado. Vamos a ver si el descanso le viene bien al equipo. Y... Pero que visto lo visto va a ser muy, muy complicado. complicado. Mucho tiene que cambiar el partido porque la verdad que está haciendo un gran partido el Atlético Jaén. Y se le está viendo bastante superior. Ahí juega muy bien ahí Antonio Delgado. Ahí va a llegar. Bueno, ahí pudo ver falta, la última pita nada. Ahí está Antonio. Ahí está Tete. Bien, Tete. Vamos a ver cómo sale de ahí, cómo sale de ahí. Quería jugar con José Antonio. Está la defensa muy bien. Bueno, de nuevo se hizo daño Antonio. Bueno, y esperemos que, que pueda seguir. La segunda vez que atienden a Antonio Delgado. Bueno, vamos a ver si se incorpora. Parece que sí. Ahí de nuevo. Bueno, parece que va a poder seguir. Va a sacar Tete. Tete devuelve el balón. Y bueno, comenzamos de nuevo apretando ahí arriba. Va, va, va. Balón para el portero. Vamos, Tete, venga, venga, un poquito más, campeón. Ahí cortando Tete. Venga, métete aquí, métete aquí. Toma, toma. A mano. Bueno, pues estamos ya en el descuento. Va a pitar el árbitro de un momento a otro. Esa puede ser la, la última. Y bueno, nos resumiendo no, no un poco la, la primera parte. Claro dominio del Atlético Gen. Totalmente dominado por el Atlético Gen. Eh, no hemos sabido, ¿verdad? El partido no hemos sabido responder. Nos tienen cogido el centro del campo muy bien. Y atrás no nos están dejando. ¿Esto tiene todavía solución? Yo creo que sí, Juan, esperemos que tenga solución. Sí, no hay que perder la esperanza. Sí, una de las cosas importantes sería marcar un par de goles rápido en la segunda parte, ¿no? Para meternos un poco en el partido. La clave esta vez es cómo salimos, la, si salimos en la, la primera, en la segunda parte. Nuevo cambio, va a salir, se retira Tete, entra de nuevo Jorge. Y es que Tete ha estado dos días con fiebre y... Y se nota que está... Mi hermano, va. Oye, Antonio, no Vamos a ver ahí si tenemos alguna antes de el... que pite el árbitro. Como decimos, estamos ya en el descuento. El árbitro ya, va a dejar sí. esta sí. jugada. Ahí va. Vamos a ir, Leo. Ah, Jorge. Y esta sí puede ser ya... La última. Ahí va a sacar eh, el córner Jorge. 
Vai, entra, tá ali. Antonio. No, va ahí no hay nadie. De... Buena, buena. Es el segundo palo, balón que va a salir directamente a saque de banda. Y casi lo mejor que puede pasar, no, no es que pite ya el árbitro, ¿no? Pues sí. Y nos tomamos un respiro y ya va el entrador si consigue que lo... cambiar algo, ¿no? En esta segunda parte. Desconecten un poquillo también los niños a ver si salen más enchufados. Ahí va a sacar de, de banda lútica, juega José Antonio, José Antonio quería cambiar con Antonio, esperamos que no llegue en ninguna ocasión del Atlético Gen, ahí está de nuevo Antonio. Bueno, ahora hubo falta de Antonio, falta clara. Bueno, han metido un par de goles de lejos, ¿no? Sí, eso, te iba, eso te iba a decir. Tienen buen Esta disparo de y de nuevo está ahí el autor del segundo gol. Eso te iba a decir. Carlos Iglesias, que le pega muy bien, como vaya a puerta, seguro que va a poner en problema a Sergio, ¿no? Ahí está sacando la falta, la última, puede ser la última de la primera parte, el tiempo ya está más que cumplido. Ahí, cogiendo puerta y ahora sí estuvo atento Sergio. Ahí Jorge jugando para Tole, que bien ahí en el control Tole, pero le presiona muy bien, no lo dejan salir. Balón que recupera el Atlético Gen. Y bueno, acaba de pitar el árbitro el final de la primera parte, que se llega con el resultado de Útica 0, Atlético Gen 4. Pues volvemos, no, no, la segunda parte. Vamos a ver si volvemos con más, con más fuerza. Bueno, pues ya estamos de vuelta para vivir esta segunda parte del partido que enfrenta a Lútica Levin B contra el Atlético Jaén. El resultado al final de la primera parte, resultado claro a favor del de, de equipo visitante, 0-4. Y en esta segunda parte tenemos con nosotros a Antonio Mesa en los comentarios. Tánico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Eh, no nos ha hecho la primera parte, pero ya lo vemos en el... ...en el banquillo, que está ahí de ayudante de Pedro... El segundo entrador... ...y va si cambia algo ahora en la segunda parte, ¿no?... ...complicado... Pues, ...vamos a ver, yo no te puedo opinar mucho del partido... ...porque acabo de llegar a la instalación... ...y la verdad que la primera parte me la he perdido... ...pero vamos a ver cómo transcurre la segunda... ...y iremos valorando... ...pues ya te la partido. cuento yo, Mesa... ...la primera parte ha sido de dominio claro... ...del equipo visitante... Eh, eh, ...yo creo que los dos primeros goles... ...nos hicieron bastante daño, dos goles... Eh, dos disparos desde muy lejano que el portero pues, las vio venir ¿no? y, y se adelantaron pronto en el marcador y esto yo creo que no afectó mucho a, pues ese, a nuestro equipo. Ese es el problema en estas categorías, Juan, que si te hacen dos goles tempraneros por tiros que no, pues en cuanto te marcan esa diferencia luego cuesta, se encierra el equipo atrás y cuesta. Bueno, pues va a comenzar esta segunda parte, va a ser el saque inicial el equipo del Atlético Gen. Y bueno, vamos a ver cómo sale ahora el equipo. Eh, vemos que en la portería está ahora María Teresa. Eh, vemos a Tole, a Juan Soto, Rubén, eh, Carlos, eh, Jorge, Jorge y José Antonio. Y José Antonio. Primer saque de banda a favor del equipo del Atlético Gen. Podemos ganar un poquito más de, de garra con Carlos en el centro del campo, que suele darle mucho empuje a, a los partidos y por ahí puede beneficiarnos. Sí, la clave puede estar un poco en recortar diferencias rápido, ¿no? Sí, sí que te entre en lo que dispara es que entre rápido y se animen y se los metan. chavales. Y... Sí, porque los vemos con el 0-4, los vemos un tanto cabizbajo a todos, ¿no? Es lógico. Bueno, ahí va a sacar de portería María Teresa, lo hace en largo, quiere jugar con Jorge, ahí en el control Jorge, balón que controla, vamos a ver si saca el centro, Jorge muy bien, ahí provocando el primer saque de, de esquina, vamos a ver la grada también intentando meter al equipo en el partido. Y en los con este equipo siempre saca algo. 
A Rubén Palo. Va a sacar el córner. Va en segundo. Jorge. José, segundo. Bien sacado. Uf. Bueno, pues ya ha intentado dos córner igual Jorge, que son va, prácticamente va, va, va. a puerta, ¿no? Dos olímpicos. Sí, sí. Intentando ahí poner en problema al portero. Sí, lo que sí vemos que, que se ha hecho un cambio de táctica conforme suele jugar Pedro. Ha pasado a la banda José Antonio y, y de delantero centro Jorge. Y bueno, y también están presionando algo más arriba, no lo están dejando salir tan cómodo al equipo del Jaén. Ahí hubo falta ahora que pita el árbitro. Falta un tanto justa, rigurosa, ¿no? ¿no? Sí. Ni a, se ha metido el pie, ni era cuerpo con cuerpo. Bueno, pues este jugador ya lo ha intentado en tres ocasiones. Una de ellas consiguió el gol desde donde va a tirar ahora. ¿eh? Claro. Si sí, le pega fuerte los disparo. porteros, la estatura de los porteros no suele ser muy alta en esta categoría. Ahí va y... Carlos Iglesias de nuevo intentando ese balón que no coge puerta. Claro, si cogen puerta la ponen a puro. Claro, a... Siempre es difícil para cualquiera de los equipos que vaya el tiro, vamos. Bueno, pues acaba de amonestar al entrador, ¿no? Eso parece. Ahí el árbitro va anotando. Y va a sacar de portería María Teresa. Bueno, metiendo también un poco de presión. Aquí tiene que pasar algo para que cambie el partido. Seguimos, seguimos, Jorge, seguimos. Ahí ahora corta, sin contemplaciones, el jugador del Atlético G. Nuevo saque de, de banda que va a efectuar Jorge. Deja a José Antonio que sea Jorge. Jorge, bueno, ahora de dos balones en el campo. Mira, va, sacamos Jorge. Puede meterlo. Ahí juega con José Antonio. José Antonio sí, sí, que lo va a pegar desde ahí. Le pega desde ahí, balón muy desviado. ¿Corne así o puerta? No, 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 no tocó nadie. Le salió el tiro muy desviado. Bueno, y el equipo ahora presionando. Ese balón para Carlos. Uf. Ahí muy cortó buena. muy bien. Vamos a ver ahora si aprovechamos. Hay que tocarla. Vamos, Vamos hay que tocarla. De primera para Jorge. Estaba solo, no lo vio. Ahí se durmió un poco Carlos. Bueno, y parece que se duele el jugador. Desde aquí se oye... ...que le pudo hacer daño en, el, en ese despeje. Balón parado, bueno, y ahora vemos por lo menos que están... ...algo más enchufados, están hablando entre ellos... ...la primera parte lo vimos muy apático a todos... ...y hay que jugar con un resultado 0-4 y yéndole el líder, pues duele... ...eso duele bastante. Se preveía un partido bastante igualado... Va a haber cambio, se va a retirar el jugador que estaba en el suelo. Pero se trata de un gol rápido, Juan, y de momento entra en el partido. Ahí va a sacar... Bueno, yo creo que va a dar un bote. Neutra y se la daremos. Ahí José Antonio cediendo muy bien el balón. Va a sacar a Iván de portería, juega con, con Jorge. Ahí la presión muy bien, ahora presionando el equipo arriba. Va, 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 vamos ahí, vamos al saque. Ahí presionando el saque. Muy bien, ahí de nuevo Tole. Nuevo saque de, de banda a favor del Atlético Gen. Ahí saca Mario. Muy bien, ahí ahora Soto. Ahí muy bien, Tole, Tole. Tole. Pudo haber falta, si sí, el árbitro se la pita, le empujó a Tole. Buena. 
Ahí intentaba jugar Jorge. Mira que bien la toca. Ahí corta muy bien Tole y no hay nadie. El portero que va a dejar salir el balón. Subiendo ahora a la línea, arriba. Intentando presionar el saque de del portero va a sacar Mario ahí balón que corta José Antonio intentaba el regate bien controlado ¿eh? bueno y en estos primeros minutos el equipo pues, ha salido algo más enchufado que en la segunda parte claro intentando recortar diferencias Ahí está de nuevo José Antonio. José Antonio tiene que abrir. Llega Jorge. Jorge de primera. Llega Rubén. A ver si llega Rubén. A punto estuvo de llegar Rubén. Mira, 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 cábala, cábala. Qué Buena. bien ahí el disparo. Disparo de Tole. El público que se anima. Buen control ahora de, del Real Gen. Ahí está. Saque de banda a favor del Gen. Pablo que pide balón. Y parece que se ha igualado en esta segunda parte del partido. Lástima que llevan una clara ventaja el equipo del Jaén. Nuevo saque de banda. Y el gol no hace falta, Juan. Sí. Para darle un poco de, de más chispa. Que hemos entrado enchufados, pero el gol es el que siempre... Y es la diferencia de un disparo que ha hecho Tole aquí desde lejos. Un pelín más alto se lo hubiese comido el portero por lo que hablamos antes, de la estatura de ellos. Que es lo que creo que ha pasado... En los goles, los, los dos goles primeros. De ellos, como... claro. Ahí va a sacar de banda a Jorge. Unos días te acompaña la suerte y otros días no. Pero con José Antonio, José Antonio quería jugar con Rubén. Se balón para Tole, ahí es Tole que no se lo piensa, dispara. Ahí seguimos. Ahí va a sacar de portería Iván. Lo hace en corto para Mario. Buena, sigue. Pega. Ahí, Ahí balón. Sin problemas para ah, el portero del Atlético Jaén. Pero bueno, se está llegando, se está disparando, cosa que en la primera parte no hemos hecho. Mira ahora un peligro. Tres para uno, pues puede llegar. Bueno, se desarrolla muy bien la defensa. Ahí falló en el tiro. Hubo falta. Bueno, el equipo está jugando. Con fuego, ¿no? Recibir un quinto ya sería... Claro, pero no queda otra que... Igual da a perder 0-4 y 0-5, ¿no? ¡Carlo! Hay que seguir intentándolo. Porque puede ser una derrota dolorosa. Un equipo que, que está líder, imbatido, pues el primer partido que va a perder lo va a hacer con claridad. Esperemos que no. De momento sí. Ahí juega falta ahora, José Antonio le va a pegar desde ahí. Bueno, el portero estuvo ahí atento. Y bien ahora cortando Tole, ahora está totalmente solo el número 3, corta de nuevo y... Qué bien ahí ahora. ahora. Vamos a ver si salimos a la contra Jorge con José Antonio. Por la José Antonio bien. muy bien. Jorge que no llega. Muy bien y María Teresa. Tiene que jugar en corto. No lo hace en largo. Vamos a ver el control José Antonio. Está muy solo. Está muy solo. Está buscando el disparo. De nuevo regatea sí, José, sí, José Antonio, ya hay que poner José. el balón, hay que ponerla. Ahí va José Antonio, ¿eh? ese puede ser. 
Ah, sitio, sitio, sitio. Creo que fuera de juego. Acá, Carlos, sitio. Hey, chavales, no sé si pito falta del delantero. Bueno, el equipo ahora intentándolo. En esta segunda parte ya no están siendo tan superiores, pero claro, la, el colchón que tiene en el marcador. Sigue, sigue. Vamos a ver, Rubén. Rubén con José Antonio que lo va a pegar. Y gol. José Antonio, gol. Llega. Bueno, que queda mucho. Llega el primero del equipo por mediación de José Antonio. Estaba avisando el equipo. Y llega el 1-4. Mira ya cómo corren, cómo ponen el balón. No quieren perder tiempo. Venga, queda mucho todavía, pero bueno, se ha, se ha conseguido meterle por lo menos un poco de miedo al equipo de... Claro, y si de... el otro entra rápido, Juan, más todavía. Vamos a ver, ahí va a sacar... Vamos, vamos, chavales, va. Sí, sí, un pasito adelante, un pasito adelante. Va, va, Jorge, va. Va, Jorge, va. Vamos. Ya lo salto. Ya Esa es nuestra, muy bien. Muy bien, ahí. Vamos. Ahora el equipo parece que... Que se ha enchufado en el partido y va a sacar a Rubén. Rubén quiere jugar con José Antonio. Fuera. Balón a saque de banda. Saque de banda que va a efectuar. Ahí. Rubén va a sacar a Rubén. Buen balón ahí ahora está jugando el equipo con más nervios, ¿eh? Ahora vamos, Carlos. Ahí está. Vamos. José Antonio José. de nuevo. José Antonio buscando el centro. Jorge bajará. Jorge la deja pasar. Balón ahí para bien. Bien, Soto. Bien, bien. bien sí, sí. vamos Rubén. Bueno, pasando por apuro ahora el equipo del Atlético GM. Presionando muy bien nuestro equipo, pero no nos Carlos. piden, ahora puede haber un 3 para 2. Ahora Carlos le da que... mucho empuje, pero queda muy arriba y siempre va a quedar el hueco ese que... Vamos a ver ahí. Carlos. Ahí ahora un 3 para 2, solo aquí en la banda, como llega el balón a pero de nuevo Tole ahí corta. Y de nuevo Tole. Bueno, estamos jugando con fuego, no queda otra. El equipo que ha conseguido recortar en el marcador. Saca, Rubén, saca, Rubén, buena. Nuevo saque de, de banda. Vamos, Carlos, 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 entra Jorge. Muy bien, muy bien Jorge, Jorge, Jorge. Vamos a ver si llega Jorge. Llega Jorge. Jorge que le pega oh. y disparo ahí que para Iván. Vamos a ver ahí de nuevo. Ahí está Rubén. Se balón para Tole. Tole bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, el equipo ahora sí está jugando con, con ganas, lo está haciendo bastante bien. Ahora pita la falta como entraba totalmente solo. Bueno, eso lo estaban reclamando el entrenador, que entraba. Jugador totalmente Aplicará solo. De, de la ventaja, sí. Y amonesta al entrenador de, del Atlético Jaén. Bueno, pues hay amonestación para el entrenador que reclamaba que, que hubiera dejado seguir el juego, pero bueno, el árbitro ya había pitado. Falta a favor del Atlético Jaén. Ahí va a efectuar la falta Leo. Bueno, en esta segunda parte no está teniendo muchas ocasiones de gol el Atlético G. Eh, nosotros estamos jugando con mucho empuje y poniéndolo en aprieto. Ahí va a sacar la falta Leo. Vamos a ver si lo hace a portería. Bueno, pues sigue sí, intentando sorprender a María Teresa. El balón que sale fuera. Ahí va a sacar de portería María Teresa. Va a jugar en largo. El árbitro. Retrasa un poco la, la posición de saque. Y ahí va a jugar María Teresa. Mano. Mano. Mano el árbitro que no pita nada. Ese balón. 
Muy bien, ahí cole, ahí no hay nadie. La luchaba ahí Rubén. Tete, bien, controlado. Ahí está de nuevo Tete, que ha salido por Jorge, ¿no? no sí. Hemos visto el cambio, pero un cambio habitual, ¿no? A ver, Tete, si se mete en el partido, la primera parte ha hecho un par de jugadas muy buenas. Aunque nos comentaban que lleva un par de días con fiebre y está algo flojo, ¿no? Sí, ha estado convaleciente un par de días ahí. Y ha llegado falta justo, fuerza, ¿no? justo al partido. Mira, falta clara ahora. Bueno, vamos a ver que el equipo está... Un segundo gol ahora. Metería al partido, aunque todavía es mucha la diferencia, pero sobre todo en el ánimo. Ahí está. Bien, bien. Soto, peligro. Fuera, fuera de juego. Ahí saca Carlos. Ahí muy bien, ahí de nuevo Tole. Estamos jugando con fuego ahí en la defensa, pero de momento muy bien. Balón que no corresponde, nada, hemos cogido el crono. No. Ninguno de los dos. Sí, estaremos ya en el minuto 15 largo. ¿eh? Nos lo hemos cogido en esta segunda parte, todavía queda mucho tiempo. Ahí está Carlos jugando, roba, roba muy bien, vamos a ver, vamos a ver, un 3 para 1, vamos a ver, hay que pasar al balón. Otra. Muy bien, ahí Rubén, ahora otra vez de Rubén, Rubén puede llegar al segundo y el control se le va, se le va el control, bien, lástima. Bien, muy bien recortado, si se tira penalti. Y sale de tuvo que pagar de primera y el control el ahí. El recorte si se tira es penalti. Se le fue largo y está Tole, Tole bueno. jugando muy bien de nuevo. Bueno. Ahora el equipo, ahora sí está demostrando el por qué van en la clasificación ahí arriba, ¿no? Han salido en la primera parte dormido Pero este, este no era nuestro equipo. Ahora ya dando síntomas de que por qué vamos ahí primero. Pues la he sentido hasta yo, la patada. Ahí hay una patada que no pita el árbitro, bueno, y ahí le va a pegar. Ahí José Antonio en el suelo. Se escuchó desde aquí, ¿no? Sí. Eh, la patada, ¿no? Vamos a ver, ya parece que se recupera José Antonio. Tiro, Juan. Ahí corta. Juan. Balón a saque de, de banda. El equipo de la Leti Ogen. Los entrenadores que no están muy contentos, ninguno de los dos con el árbitro. Ni el que va ganando ni el que va perdiendo, ¿no? Bueno. Tampoco estamos viendo jugadas decisivas, ¿no? Son faltas algunas que no, nos pero pitan. Pero si son muchas, pues... Ya toca la, la moral, ¿no? Mira, mira, bueno. Ahí hubo... Falta ahora. A ver, este parón parece que el equipo no le beneficia. Estaba achuchando. Y ahí va a sacar en largo Juan Soto. Quiere jugar con San Antonio, ahí está Tete, Tete, vamos a ver la clase de Tete, hay que jugar, sigue jugando. Ahora al centro de Tete. Saca de banda rápido para José Antonio de nuevo. Muy bien ahí tocando. Sigue mano, sigue, sigue. Ahí está. Manuel. Sigue, sigue. Sigue. Buena, Carlos, buena. Ahí, va, va, va. buena anticipación de Carlos. Saque de banda a favor del Atlético Gen. El tiempo que sigue pasando. Recordar el resultado. Útica 1. Atlético Gen 4. Pero el equipo en esta segunda parte, pues dando buena imagen. De cosa que no hizo en la primera parte. Fueron muy superiores al equipo de Gen. Ahí está Tole. Tole jugando para José Antonio. Vamos a ver si controla. José Antonio ahí quería jugar. 
Con Carlos y ese balón lo va a dejar. Bueno. El mal menú. Ahí va a sacar. Ese balón sin problemas para María Teresa. No, se complica. Bueno, y en línea de gol consigue salvar. Esos balones siempre ponen en aprieto la portera. Ahí deja pasar ahora muy bien eh, Carlos. Más cambio ahora que lo efectúa. Entra de nuevo Antonio Delgado, se retira. Se ha retirado Soto, ¿no? Sí. José Antonio ahí jugando, carrocoleando, sí, muy bien. Hay que soltar un poquito. Hay que porque... tocar venga. Muy bien, Antonio muy Delgado bien, la deja bueno. solo. Oh. Bueno, ahí se durmió era, muy era. Estuvo muy rápido. El defensor del Atlético Jaén, bueno, gran bueno, pase bueno, bueno. de Antonio Delgado, que dejó totalmente solo a nuestro jugador, que ahí se durmió un poco. Va a cerrar, José. Ahí va a sacar José Antonio. Balón muy cerrado, toca al defensor. Toca saque de banda a favor de, de nuestro equipo. Allí está para sacar Tete. Ahí va a sacar de banda a Tete. Larga bien. Ahí Vamos está muy bien el eh, jugador Vamos, número 5. Carlos Iglesias está muy acertado en todo el partido. Está haciendo bastante bien. Saque de esquina a favor de ya. nuestro equipo. Va a efectuar en corto ahí. Muy bien. Vamos. Pega, Carlos. Ahí Pega, buscado Carlos. el disparo. Uh. Ahí quisieron sorprender en el saque rápido y quizás sobró el pase a José Antonio, ¿no? Sí, tenía tiro Carlos, Carlos ¿no? Muy Mira bien. de nuevo Antonio, ahora vamos a perder el balón. Bueno, ahí está muy atenta María Teresa. Muy bien, María Teresa. Ahí tocó José Antonio. Bueno, pues saque de esquina. De nuevo. Ahí va a sacar a Antonio Delgado. A mano entramos, va Tete, segundo. Buena, bien sacado. Ahí también el primer corto. palo. Tanto baja, ¿no? Más sí. complicado, más altura, complica más, ¿no? Bueno, ahí va a sacar de nuevo Antonio. Deja que sea Tete. Va a ver Tete. Ahí, muy, muy bien. buen pase, buen pase. Vamos. Hay que tocarla y ponerla rápido. Mira Tole. Ay, el Tole ahora no le dio bien. Se retira Tete, entra Fran Lara. Ahí, muy bien, Antonio. Antonio cortando, ahí le pueden robar. Bueno, ahora falta de... Bueno, parece que se ha enfriado un poco el partido, sí. ¿no? Hemos tenido, tuvimos una narración que parecía que, que de... podía... Pero que esta segunda parte pues refleja bastante mal lo que la clasificación, ¿no? Que hay... En... Pero la primera, pues, no, el equipo no, no, no ha estado acertado, no entró en el partido. La verdad que no es la primera vez que el equipo este le, le, le pasa, pasa este, ¿no? sí, que, que entra, Venga, yo no sé si relajado o con la pájara en lo alto, como solemos decir, y, y no, no es el primer partido que se le va por eso, por minutos de que entran como si no jugaran al fútbol y aquí, pues, sabemos lo que Sí, puede. Tira, tiran todo el partido, eh, todo el partido en, en apenas 10 minutos, ¿no? Y luego ya muy luego difícil. Luego cuesta mucho remontar. Ahí va a sacar de nuevo. Cuidado, 
va para atrás, Fran. Venga, sacamos. Va a sacar a Tole, ¿no? No, Fran. Fran, no Fran. Ahí está Antonio. En la ayuda, muy bien. Ahí Fran de nuevo. Saque de banda a favor de nuestro equipo. El tiempo que sigue pasando. Nos vemos, Carlos, José. Ahí, balón para José Antonio. Muy bien, ahí, balón para Manuel. Qué bien, Tole, está, Tole. Tole, muy sí, seguro. Sí, ¿eh? sí. Bueno, puede llegar el quinto, puede llegar el quinto. Muy bien, María Teresa. En la salida, no hay que dudar. Eh. Primera parte abrió un par de dudas de salida al portero y como te queda media salida, pues... Ahí va a sacar de nuevo de esquina. Buen despeje ahí de Antonio. Vamos a ver. Balón muy largo para José Antonio. No va a llegar. Vale, saca David, sitio, el ventero. Leo, vamos a sitio, venga. Por banda, David, no pierdo bola. Por banda. Seguimos, seguimos. Ahí hubo. Por banda con el ventero. Mano, ¿no? Pito el árbitro. No, mano fuera de banda, la ha dado ya fuera. Acá lo tira. Bueno, pues el partido parece que de nuevo ha bajado las revoluciones. Hemos tenido ahí, a raíz del parón por la lesión de José Antonio, el partido se, se enfrió bastante. Ahí de nuevo el equipo de, del Jaén sacando de, de banda, va a cortar de nuevo Tole, ¿no? Ahí imposible llegar. Balón a saque de portería. Ahí juega María Teresa. Quería jugar en corto para. Ahí Antonio que no controla. José Antonio. Abajo de cabeza. No pierda, no pierda. Balón de nuevo para Manuel. Bueno, el equipo no está llegando ahora. Vamos a bajar un poquito. Pero tenemos a Tole ahí. Ahí que bien, Tole. Nada más que se, que se raspa todo el partido. ¿eh? Es uno de los fijos para Pedro Jesús. Corre el mantero, corre, corre el mantero allí, corre. Ahí saca María Teresa. Ah, ahí balón que muy largo. Quiero ver. Triple cambio en el Jaén. Bueno, pues el entrador de del Jaén haciendo jugar a todo el banquillo se ve ya ganadores del partido estaremos a ser siete minutos del final y resultado bastante claro vamos a ver ese balón para María Teresa venga vale Miquel vamos venga vamos Miquel va 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 a los Javier atento no bota la dio atrás Ahí no, no, no estamos ya. El gol nos dio bastante ala, pero bueno, pasó. Se sacudió muy bien la presión el equipo de, del Jaén. Ahí quería jugar con José Antonio, nuevo saque de banda, juega Manuel. Sigue, sigue, sigue. Hay que presionar. Falta ahora de José Antonio. Bueno, he reclamaba la falta. Más cambio ahora. Entra Rubén y sale Manu. Ahí va a sacar la falta. Mano, mano. 
Bueno, ahí un disparo, un centro chu. A ver si tocamos el balón, ahí no es el dueño de nadie, ahí de nuevo despeje. Bueno, parece que se ha hecho de nuevo con el control del, del partido el equipo del Atlético Jaén, no está pasando ahora por apuro. Ahí jugando Darío, que bien ahí entrando la banda. Para el jugador número 10, Carlos Javier, puede llegar el quinto y llega. Gol de Jorge, llegó el quinto. Y bueno, entonces esto podía pasar, estaba dentro de lo previsto. Cuando está atacando un más de la cuenta, pues pierde un poco el sitio. Pierde efectivo atrás. Y bueno, y el... esto sí ha matado ya el partido de... Si no estaba ya, ¿no? Pero esto mm. ya es la puntilla ya, podemos decir. Bueno, pues consigue el gol José Antonio. Gol directo de, de portería. Ya lo ha intentado también antes, pero no le salió y en esta ocasión sí. Pues llega el segundo. A ver, espera. Bueno, pues... Parece que ha expulsado a... a Pedro Jesús, ¿no? Sí, pero por la verdad que los árbitros se complica. Sí, ahí le no... ha pedido permiso, le ha dicho, Arby, toma la pelota. Y... Vamos, esto es... Bueno, pues acaba de expulsar a Pedro Jesús. Dos minutos, nos dice el árbitro que quedan, llegó el 2-5, bueno, se, se maquillamos un poco el resultado, más que nada para que no te duela tanto, ¿no? El resultado, el partido estaba perdido ya, este equipo que nos va a empatar en la clasificación, y bueno, se va a quedar bastante apretada la clasificación, ¿no? esperando el partido, el resultado del Mejiba y de Aeduja, y bueno, nos vamos a bajar del segundo o tercer puesto y empatar a punto con algún equipo. Esto ha sido, se puede tomar como un traspié, partido que era importante ganarlo hoy, sí, más que nada por, por marcar con, diferencia con este, con parte de arriba. le podía haber sacado seis puntos a este equipo y, y no obstante pues te van a empatar en la clasificación a 16 puntos, va a ser la, la primera derrota de, del equipo y una derrota un tanto dolorosa, ¿no? Ahí va a sacar de... Por banda, por banda, Mario, con Miquel, con Miquel, vete, Miquel, vete, De banda, Miquel. Mario. ¡Va, Miquel, va! ¡Va, Miquel, va! Todo le que... Vale, sí, Miquel, 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 Miquel. Y balón vale, para sí. María Teresa, vamos a ver si tenemos Miquel, Miquel, alguna Miquel, oportunidad vale. más. Va, Mario, va. Línea, la línea, la bueno, línea, se ha quedado de entrada ahora la... Antonio, ¿no? Sí. No, no, está sí, ahora no, de... No. de entrador banda, del equipo. Quedan dos minutillos escasos ya. Buena ocasión para sacar a Jorge y a Tete y, a, y al Visto que está ahí también, ¿no? <ríe> Y al Gabi, a todo, ¿no? Ahí está. Mira, vamos a ver, está. Ahí quiso jugar de nuevo. El partido está ya más que resuelto. Ahí José Antonio de nuevo, vamos a ver. José Antonio... Hay que soltar el balón. De hecho le estaba diciendo... Ahí el jugador número 8, Darío. Bueno, parece que se recupera. Va a seguir sin problema. Estamos ya en el último minuto. Ahí saca María Teresa. Bueno, pues nos hemos quedado un poco como el partido nosotros, ¿no? Sí. Esperamos estar aquí bastante más animados, pero bueno, nada que objetar a... No, el equipo contra el sido mejor y... Al triunfo del Atlético Gen. Se felicita y... Sí, sí, cuando eres mejor... Mira Antonio, mira Antonio. 
cuando podía o, o todos pensábamos que iba a ser un partido bastante disputado, podía perder incluso también, pero no con esa facilidad, claridad, ¿no? Que se ha perdido el partido. Ahí recupera ese balón. Ya, 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 ya. Llega, llega, llega. Vale, Miquel, vale. Bueno, pues esto está terminado. Acaba de pitar el árbitro el final del partido. Que se llega con el resultado de, de la Levin B de Útica 2. Atlético Jaén 5. Resultado bastante claro y creo que es lo que se ha visto en el campo. La segunda parte, pues mucho más igualada. Pero la primera, ahí es donde hemos tirado, yo creo, el partido. Bueno, pero esto no quiere decir nada más mesa. No, esto le tiene que servir a ellos de experiencia para los próximos partidos y saber que, que los partidos se ganan en el campo. El equipo lo está haciendo bastante bien este año. De hecho, van primero, ahora se van a quedar mejor segundo o tercero, pero empatado con algún equipo. Y nada, un traspié lo, a lo largo de, de la temporada lo puedes tener en cualquier campo. Y a seguir Lati trabajando. Lástima que haya sido hoy, que se, que se enfrentaba en casa, en casa. Con la televisión. Bueno, la televisión <risa> no ha traído hoy suerte, pero bueno, esperamos. En otras ocasiones, el ascenso fue con la televisión también. Vamos a seguir estando atentos. Eh, comentar de aquí que teníamos también planteado grabar el, el siguiente partido, pero bueno, este se ha retrasado un poco y como era uno detrás de otro. Eh, ha empezado ya en el, sí, ya es complicado en el segundo campo, cambiar. claro, ya no hay que llevarse, hay que llevarse todos los barcos, en fin, ya está. Intentaremos, como hemos dicho, el canal local de televisión, eh, retransmitir un partido al menos de cada categoría eh, para que la gente conozca el fútbol base que tenemos eh, en Marmolejo. Eh, como digo, el, la semana que viene pues, estaremos atentos también a los partidos que haya en casa y grabaremos los que podamos. No ha podido ser grabar el, el, el siguiente Benjamín. partido, pero bueno, vamos a... El árbitro. el árbitro que no nos ha esperado. El árbitro no, sabía... Parece que están los árbitros un poco eh, pues nos di, nos dice no, no, de que el árbitro sabía que queríamos grabarlo y, y se ha retrasado un poco eh, este partido y bueno, él no ha no esperado. Pero bueno, eh, en otra ocasión grabaremos a todos los equipos. Pues sin más, nos vamos a despedir, dar las gracias a Nono en la primera parte y a Mesa. Y nada, pues seguimos estando atentos, ¿no? A vosotros, Juan, gracias. Y a seguir trabajando todo. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos despedimos el canal local de, de, de televisión. Saludar, como no, a nuestro cámara, que también está dispuesto para todo, ¿no? No solo para el equipo senior. Eh, le comenta de grabar a, a los chiquillos y de momento... Un gran colaborador del club también, Miguel. Sí, sí, Miguel, eh, hay que meterlo en la directiva, ¿eh? Para el próximo año. Bueno, pues sin mano vamos a despedir hasta una nueva ocasión. Gracias y buenas tardes.